Bonjour les amis, hello my friends Aujourd'hui je vais vous montrer comment colorier le chien dans Forest Girl de l'illustratrice coréenne I Paul. Today I'm going to show you how to color the dog in the book Forest Girl by the Korean illustrator I Paul. Vous pourrez utiliser ce tutoriel dans n'importe lequel des trois livres Forest Girl d'I Paul. Le chien est présent pratiquement à toutes les pages. You'll be able to use this tutorial in the three coloring books by I Paul because the dog Rudolph is there at almost every page. I'll show it to you on this page of the Forest Girl Volume 3, Moments Holy for Yourself. Je vais vous faire la démonstration et le tutoriel dans ce volume-ci, le volume 3, qui est le volume appelé « Moment entièrement pour toi-même ». Voici la page que nous allons colorier et voici le combo de couleurs que vous pourrez réutiliser chaque fois que vous souhaiterez colorier ce chien dans les couleurs qui ressemblent plus au modèle donné par l'illustratrice dans le livre. Here is the color combo that you'll be able to use every time you want to color this dog in the same colors than on the reference pictures given by the illustrator. Je commence avec le Prismacolor Mineral Orange. I begin with the Prismacolor Mineral Orange. Vous pouvez facilement voir les zones de lumière sur votre image de référence qui se trouve à côté de l'image à colorier. You can easily see the areas of light on the reference picture that you can see at the side on the left page. With the Mineral Orange, I color all the shadow areas. Avec le Mineral Orange, je colorie toutes les zones d'ombre. Ensuite, je viens blender ce minéral orange avec une teinte d'orange qui est vraiment très similaire, mais légèrement plus claire, c'est le Golden Rod. Then, I'm blending this mineral orange with a second orange, which is almost the same, but lightly lighter, the Golden Rod. Ensuite, je prends la couleur Send, sable, pour blender encore une fois et avoir une couleur bien homogène. Then I take the sand to blend it once again and have an homogeneous color. Each time I take a lighter color, I go further in the highlights. Chaque fois que je prends une couleur plus claire, je blende et je déborde un petit peu plus sur les zones de lumière. Le terracotta va vous permettre d'amener de légères zones d'ombre, là où les vêtements forment une petite ombre ou dans les zones plus sombres, en dessous du chien par exemple. Le terracotta will allow you to add some shadows under the clothes, for example, or here on the bottom parts of the dog.
Le Dark Humber 947 est un brun chaud et c'est pour ça que je l'ai choisi pour finir d'accentuer les ombres. The Dark Humber 947 is a warm brown and that's why I've chosen this one to increase the shadows. You can also use it to color the edges, but leave a highlight at the edges. Vous pouvez aussi l'utiliser pour colorier les oreilles, mais laissez un petit bord blanc sur le bord. On va également faire le haut de ses bois. We are also going to make the top of his horn. I love this. A dog with horns. J'adore ça, un petit chien avec des bois. Vous pouvez aussi utiliser ce Dark Humber pour accentuer les petites taches qu'il a sur le dos. Faites des petits traits pour suivre ceux qui sont dessinés par l'auteur. You can also use this Dark Humber to increase the little dots that Rudolph has on his back. And just make small lines, like following the lines by the illustrator. On the tail, you also make lines. Sur la queue, vous faites aussi des petites lignes, toujours avec ce Dark Humber. Now we take back the mineral orange to blend the shadows. Maintenant, on reprend le minéral orange pour blender les ombres dans la fourrure. Be careful not to take the brown of the dots with your pencil. Faites attention de ne pas emmener les taches brunes de vos petits points sur le dos avec votre crayon orange passé juste à côté. Rudolph a une très mignonne petite pommette rouge ici et je vous suggère de la colorier avec le Permanent Thread. Faites les bords un petit peu flous. Rudolph a ce very cute little red cheek here and I suggest you to color it with the Permanent Thread. Make the edges blurry. Then we take the golden rod to blend this red cheek and to blend the mineral orange again. Ensuite, on reprend le golden rod tout simplement pour blender cette petite joue rouge et aussi pour blender notre mineral orange qu'on a mis juste avant. On va simplement repasser la séquence de couleurs du plus foncé vers le plus clair pour avoir un joli blending et une couleur bien homogène. We are simply going to reuse the same sequence of color from dark to light to have a nice blending and an even color.
we finish the four by taking back the sand to blend the orange colors into the highlights and to bring more blending where it is needed. Alors on reprend la couleur sable pour blender la couleur orange dans les zones les plus claires et aussi pour apporter un petit peu de blending supplémentaire là où c'est nécessaire en fonction de votre coloriage. En mélangeant ces trois couleurs, on a un bel orange bien riche et vibrant. By mixing those three colors, we have a nice orange, rich and vibrant. J'ajoute un petit peu de French Grey 10% dans les zones de lumière ici sur les oreilles, sur la queue et sur le museau. I add a little bit of French Grey 10% in the highlights on the ears, the nose and the tail. Then I clean the tip of my pencil. Ensuite, je rince, je nettoie la pointe de mon crayon pour pouvoir l'utiliser aussi pour appliquer sur cette zone plus claire ici autour du museau. So I apply this color on the tip of the nose and on the, the pose here. A little bit of white here will be perfect. Un tout petit peu de blanc par-dessus sera parfait. J'utilise le burnt ochre pour blender très légèrement le brun foncé sur les bois. I use the burnt oak to blend very slightly the dark brown on the horn. Et enfin le light pitch pour amener cette couleur vers le bas. And then the light pitch to bring this color toward the bottom. You can increase the shadows if you want with a little bit of black. Vous pouvez augmenter les ombres si vous avez envie avec un petit peu de noir. Quand je mets du noir, je viens toujours ensuite le blender avec une couleur plus claire pour que ce soit pas trop, pour que le noir ne soit pas trop évident. Ici, j'utilise le dark umber. When I apply the black, I always blend it afterwards with a lighter color so the black isn't too harsh. Here I'm using the dark umber. Bien, pour finir un tout petit peu les petites cornes en utilisant le burnt ochre, ochre brûlé. I'm making some touch-ups on the horns with the burnt ochre. A little bit of black here for the shadow, un tout petit peu de noir ici. Bien marquer l'ombre entre les deux cornes. Blending with the burnt ochre. Et je blend avec le burnt ochre. Light pitch at the end, ensuite le light pitch pour bien terminer. Si vous voulez mettre un peu plus de reflets dans les oreilles, vous pouvez mettre quelques traits de burnt ochre. If you want to add some reflections in the ears and in the tail, you can add some burnt ochre above the dark colors. Pour l'œil et le museau, je prends un Stadler Tri Plus Fine Liner, un brun foncé, c'est le numéro 77. For the eyes and the nose and the mouth, I take a dark brown Stadler Tri Plus Fine Liner, it's the number 77. On the nose, I blend this color with the dark umber. Sur le nez, je viens blender ce, cette couleur qui est faite au feutre avec le dark umber. 
Et voilà pour les couleurs du petit chien, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Quant à la couleur de son foulard, elle change quasiment à toutes les pages, donc je vais colorier celle-ci en bleu et je commence avec le periwinkle. Here is for the color of the dog. I hope this tutorial was useful to you. For the scarf, it changes on ev almost every page, so you can choose whichever color you suits you. I like to do it blue, so I will use the periwinkle first. Ensuite, je viens simplement accentuer les ombres avec un bleu plus foncé. Ici, j'ai choisi le Copenhague Blue. Then I'm just going to increase the shadows. With the darker blue, here I've chosen the Copenhague Blue. Je prends ensuite le Cloud Blue pour blender les bleus vers les zones blanches. Then I take the Cloud Blue to blend all those blues toward the white areas. I like then to increase the shadows with a tiny bit of indigo blue. J'aime bien augmenter les ombres avec un tout petit peu d'indigo bleu. Et ensuite le periwinkle pour amener un petit peu plus de bleu dans les zones blanches, vraiment selon votre goût. Then you can use the periwinkle to bring a little more blue in the highlights according to your taste. Tiny bit of black, just to redraw the lines. Un tout petit peu de noir, juste pour redessiner les lignes, très discrètement. It must be very discreet, but it's necessary. Ça très discrètement, mais c'est nécessaire pour avoir des jolis traits bien détaillés. Si comme moi vous aimez travailler les petits détails, vous pouvez ajouter des très discrets petits points blancs sur le foulard. Pour en faire un foulard à petit pois. If like me, you like to walk every detail, you can make tiny, tiny little dots on the scarf with a white posca. And here we are. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous aider à colorier vos Forest Girls et à vous lancer dans le coloriage de ce magnifique livre. Don't hesitate to tell me in the comments if this tutorial has helped you to jump into your forest girl coloring books. Si vous utilisez mon tutoriel dans vos coloriages, n'hésitez pas à mettre le hashtag BarbaraColor ou à me taguer sur Instagram avec le arrobas barbara.color. Ça me permettra de voir vos créations. If you use my tutorial in your coloring pages, don't hesitate to tag me at barbara.color or with the hashtag on Instagram BarbaraColor in one word. I will be very happy to see your pages. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bon coloriage I see you very soon in other tutorials and until then, happy colorings